ஹாய் சில்ட்ரன் இந்த வீடியோவில் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டேம் ஒன் லெசன் ஒன் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸை பார்க்க போகிறோம் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ இந்த பாடத்தில் நாம் என்னெல்லாம் கற்றுக்க போகிறோம் நோ அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் உடல் உறுப்புகளை பற்றி உறுப்பு மண்டலங்களை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஐடென்டிஃபை டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் வேறுபட்ட உறுப்புகளை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஒவ்வொரு உறுப்புகளினுடைய வேலைகளை நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ அறிமுகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வி கெட் எனர்ஜி ஃபார் ஆர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃப்ரம் த ஃபுட் வி ஈட் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலிருந்து தான் நமக்கு டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது ஹவு இஸ் த ஃபுட் கன்வெர்டட் இன் டூ எனர்ஜி எப்படி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஆற்றலாம் மாறுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இட் இஸ் த்ரோ த ப்ராசஸ் கால் டைஜஷன் ஸோ டைஜஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் செரித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஆஃப்டர் ஃபி ஈட் த ஃபுட் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த பாடி நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு நம்ம உடம்புலேருந்து கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுது த ப்ராசஸ் இன்வால்வ்டு இன் திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்க்ரீஷன் இந்த கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய இந்த மெத்தடு தான் எக்ஸ்க்ரீஷன் அதாவது கழிவு நீக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வி நீட் ஆக்சிஜன் டு சர்வை நாம் உயிர் வாழ நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவை அவர் பாடி கெட்ஸ் ஆக்சிஜன் த்ரோ த ப்ராசஸ் கால் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு செயல் மூலமாக தான் நம்ம உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது தீஸ் ப்ராசஸ் ஆர் கேரைட் அவுட் பை டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இன் அவர் பாடி ஸோ நம்ம உடம்பில் இந்த செரிக்கிறதாகட்டும் சுவாசிக்கிறதாகட்டும் ஆகட்டும் கழிவுகளை நீக்கிறதாகட்டும் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் தான் செய்யுது டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆர்கன் சிஸ்டம் ஸோ அந்த உறுப்பு மண்டலங்களில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் இன் திஸ் லெசன் வி வில் ஸ்டடி அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் இன் அவர் பாடி அண்ட் தேர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் இந்த லெசனில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது செரிமான மண்டலம் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் த ஃபுட் வி ஈட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஒரு கடினமான மூலக்கூறுகள் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீன் ஃபேட் கொழுப்பு இது எல்லாமே இருக்குது தே ஹேவ் டு பி கன்வெர்டட் இன் டு சிம்பிளர் மாலிகூல்ஸ் லைக் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசரா ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ இந்த கடினமான இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளர் மாலிகூல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய எளிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கணும் கன்வெர்ட் ஆகணும் சரிங்களா என்னென்ன அந்த மாதிரி சிம்பிளர் மாலிகூல்ஸ்னா குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கிளிசரால் ரெஸ்பெக்டிவ்லி சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எளிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கணும் அதை உடைக்கிற வேலையை தான் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் செய்யணும் தீஸ் சிம்பிளர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் தென் அசிமிலேட்டட் எய்தர் பை பிளட் ஆர் லிம் இன் ஆர்டர் டு கிவ் அஸ் எனர்ஜி இந்த சிம்பிள் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எல்லாம் பிளட்னாலேயோ இல்லை லிம்புன்னு சொல்கிற நினைநீர்னாலேயோ நம்ம உடல் உறுப்புகளுக்கும் மற்ற பகுதிகளுக்கும் எடுத்து செல்லப்பட்டு நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மாலிகூல்ஸ் இன்டு சிம்பிளர் மாலிகூல்ஸ் இஸ் கால் டைஜஷன் ஸோ டைஜஷன்னா என்ன வாட் இஸ் டைஜஷன் அதுக்கு இது தான் ஆன்சர் செரித்தல்னா என்ன சரிங்களா என்ன ஆன்சர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக் சாரி த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மாலிகூல்ஸ் இன்டு சிம்பிளர் மாலிகூல்ஸ் இஸ் கால்டு டைஜஷன் கடினமான மூலக்கூறுகள் எளிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு பெயர் தான் டைஜஷன் செரித்தல் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை நம்ம ரெண்டு வகையாக டிவைட் பண்ணலாம் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் ரெண்டு டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஒன்று உணவு பாதை அதாவது உணவு பாதை எங்கே ஆரம்பிக்குது வாயில் ஆரம்பிக்குது சரிங்களா வாயில் ஆரம்பித்து அனஸ்ன்னு சொல்கிற மழை புள்ளையில் முடியுது ஸோ அந்த உணவு செல்லக்கூடிய அந்த பாதை தான் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்னு சொல்கிறோம் அது ஒன்று ரெண்டாவது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இந்த உணவு வந்து செரிக்கிறதுக்காக சில கிளான்ஸ் சுரப்பிகள் வந்து இருக்குது அது சுரப்பக்கூடிய நீர் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்கை அலிமெண்டரி கேனல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்னுட
அங்கேருந்து அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க உணவு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது அப்படியே கீழே போயிட்டு கடைசியாக கீழே மேனஸில் முடியுது சரிங்களா ஸோ இதோட ஆர்டரும் அதுதான் ரைட் சைட் பாருங்கள் பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மவுத் பக்கல் கேவிட்டி ஃபேரங்ஸ் எசோஃபகஸ் ஸ்டொமேக் ஸ்மால் இன்ட்ரஸ்டைன் லார்ஜ் இன்ட்ரஸ்டைன் அண்ட் கடைசியாக ஆனஸ் சரிங்களா ப்ராக்கெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர் ஆர் சம் ஆர்கனிசம்ஸ் விச் லிவ் இன் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் சில உயிரினங்கள் வேறு உயிரினங்களினுடைய அந்த உணவு பாதைக்குள்ளேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேப்வார்ம் லிவ்ஸ் இன் த ஹியூமன் இன்டஸ்டைன் சரிங்களா இந்த டேப்வார்ம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாடாப்புழு வந்து மனிதனுடைய குடலுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்தது ரெண்டாவதாக இருக்கிறத பார்ப்போம் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜஷன் ஆர் ஒன் சலைவரி கிளான்ஸ் டூ பேன்கிரியாஸ் த்ரீ லிவர் ஸோ இந்த டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸை செரிக்கக்கூடிய சுரப்பிகளை வந்து நம்ம மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று சலைவரி கிளான்ஸு ரெண்டு பேன்கிரியாஸ் மூணு லிவர் ஸோ எது எது என்னென்ன வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் சலைவரி கிளான்ஸ் சிக்ரெட் சலைவா விச் மைசன்ஸ் ஃபுட்டு இந்த சலைவரி கிளான்ஸ்னு சொல்கிற உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் வந்து சலைவாங்கிற உமிழ்நீரை சுரக்குது இது என்ன பண்ணுதுன்னா உணவை வந்து மென்மையாக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சலைவா கண்டைன்ஸ் என்சைம்ஸ் விச் பிரேக் டவுன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ச் இன்டு சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் மாலிகூல்ஸ் அப்போ சலைவா என்ன பண்ணுது செரிக்கிறதுக்காக நம்ம வாயில் போடக்கூடிய சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்க சாரி ஸ்டார்ச் எல்லாத்தையுமே கார்போஹைட்ரேட்டாக உடைக்கிறது கன்வெர்ட் பண்ணுது சரிங்களா அப்போ செரித்தல் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம வாயிலையே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ வாயில் சாப்பாட்டை போட்டு மின்னும் பொழுதே நமக்கு என்ன ஆகுது செரித்தல் வந்து ச ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அதனால தான் சாப்பிடும் பொழுது நல்லா மின்னு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறது நுறுங்க தின்றால் நூறு வயதுன்னு பழமொழி சொல்கிறதுக்கும் காரணம் அதுதான் சரிங்களா அடுத்தது பென்கிரியாஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் பென்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் விச் கன்சி விச் கன்டைன்ஸ் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் ஃபார் டைஜஸ்டிங் ஃபேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ பேன்கிரியாஸ் வந்து என்ன பண்ணுது பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நீரை வந்து சுரக்குது அது என்ன பண்ணுது ஃபேட்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே செரிக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ லிவர்னுடைய வேலையை பார்ப்போம் லிவர் ப்ரொடியூசர்ஸ் பைல் ஃபார் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபேட் லிவர் என்ன பண்ணுதுன்னா பைல் ஜூஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபேட்டு கொழுப்பை வந்து சரிக்குது எப்போல்லாம் சாப்பாட்டில் வந்து கொழுப்பு வந்து அதிக அளவில் எடுத்துக்கிறோமோ அப்போல்லாம் இந்த பென்கிரியாட்டிக் ஜூஸுனால வந்து என்ன பண்ண முடியாது அந்த கொழுப்பு எல்லாத்தையுமே டைஜஷன் பண்ண முடியாது சரிக்க முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படும் அந்த இடத்துல தான் லிவர் என்ன பண்ணுது பைல் ஜூஸை கொண்டு இந்த ஃபேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சரிக்குது சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் சலைவரி கிளான்ஸ் பரோட்டிட் சப்ளிங்வல் அண்ட் சப்மாண்டிபுலர் கிளான்ஸ் செக்ரிட் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் சலைவா எவரி டே சரிங்களா நம்ம வாயில் இருக்கக்கூடிய மூன்று ஜோடி உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் அந்த மூன்று உமி ஜோடி உமிழ்நீர் சுரப்பிகளும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் உமிழ்நீரை சுரக்குது சரிங்களா செகண்ட் ஒன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சுவாச மண்டலம் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ப்ரொவைட்ஸ் ஆக்சிஜன் டு த திஷ்யூஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் ரிமூவ்ஸ் கரம் டை ஆக்சைட் ஃப்ரம் த திஷ்யூஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜனை கொடுத்து அங்கிருந்து கரம் டை ஆக்சைடை வெளியில் எடுக்குது தேர் ஆர் த்ரீ மேஜர் பார்ட்ஸ் ஃபார்மிங் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் முக்கியமான மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஒன் ஏர்வே காற்று போய் வரக்கூடிய வழி டூ லங்ஸ் த்ரீ மசில்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த பகுதிகள் தான் இருக்குது ஸோ இதோட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரைட் சைட் இருக்குது இந்த பாக்ஸஸ் பாருங்கள் ரைட் சைட் இருக்கு இல்லையா இது நாஸ்ட்ரில்ஸ் அப்படிங்கிறது சுவாச துளை அந்த மூக்கில் இருக்கக்கூடிய துளை நேசல் கேவிட்டிங்கிறது அந்த துளை மேலே போய் ஜாயின்ட் ஆகிற இடம் அடுத்தது ஃபேரிங்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த தொண்டைக்குழி லேரிங்ஸுங்கிறது குரல் வலை அடுத்தது ட்ரக்கியாங்கிறது மூச்சு குழாய் சரிங்களா ப்ராங்கை அப்படிங்கிறது அந்த மூச்சு குழாய் வந்து கீழே போய் ரெண்டாக பிரியும் ரைட்டில் ஒன்று லெஃப்டில் ஒன்று ரெண்டு குழாயாக பிரியும் அதை தான் ப்ராங்கியன்னு சொல்கிறோம் ப்ராங்கியோல்ஸுங்கிறது என்னென்னா அந்த ரெண்டு குழாயும் போய் இன்னும் சின்ன சின்ன நுண் கிளை குழல்களாக வந்து பிரியும் அதை தான் ப்ராங்கியோல்ஸ்னு சொல்கிறோம் கடைசியாக அல்வியோலி இந்த ப்ராங்கியோல்ஸ் வந்து எங்கே போய் முடியும்னா அல்வியோலியில் முடியும் இந்த அல்வியோலி படம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல தான் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆக்சிஜனும்
on fire die to suffocation ஸோ ஒரு நெருப்பில் மாட்டக்கூடிய மக்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து உடனடியாக இறந்துடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னா நெருப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி அங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு டாக்ஸிக் கேஸ் விசத்தன்மை வாய்ந்த வாயு அந்த வாயுவை சுவாசிக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து மரணம் நடக்குது ஸோ நம்ம நினைப்ப நெருப்பு குளோசிக்கலாம் தப்பிச்சு வெளியில் ஓடி வந்துட முடியாதானு ஏன்னா எடுத்ததையுமே அவங்களுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அவங்களால மூச்சு விட முடியாதனால மயக்க நிலைக்கு போயிடுறாங்க ஸோ தப்பிச்சு வர முடியறதே இல்லை ஆக்டிவிட்டி ஒன் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிட் குவாய்ட்லி அண்ட் கவுண்ட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ ப்ரீத் பர் மினிட் அமைதியாக உட்காந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை முறை நீங்கள் சுவாசிக்கிறீங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுங்கிறாங்க ஆன் என் ஆவரேஜ் வி ப்ரீத் சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் டைம்ஸ் பர் மினிட் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நாம் பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு முறை நம்ம வந்து சுவாசிக்கிறோம் கேன் யூ கஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் யூ ப்ரீத் இன் அ டே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்ம சுவாசிப்போம் தெரியுமா வி ப்ரீத் மோர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டைம்ஸ் இன் அ டே ஒரு நாளைக்கு இருபதாயிரம் முறைக்கும் மேலே நாம் சுவாசிக்கிறோம் சரிங்களா அடுத்தது ஸோ இது எல்லாமே பார்ப்போம் ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் முதல்ல இருக்கிறது ஏர்வே த ஏர்வே இன்க்ளூட்ஸ் த நேசல் கேவிட்டி ஃபேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ் ட்ரக்கியா பிராங்கே அண்ட் லங்ஸ் இட் கேரிஸ் ஏர் பிட்வீன் த லங்ஸ் அண்ட் த சரவுண்டிங்ஸ் ஸோ இதுதான் ஏர்வே ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஏர்வே வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுது கேரி பண்ணிக்கிட்டு உடலுக்குள்ள லங்ஸுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிறது தான் இதனுடைய வேலை அடுத்தது த லங்ஸ் நுரையீரல் நுரையீரல் என்ன செய்யுது த லங்ஸ் ஆர் த ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நம்ம சுவாச மண்டலத்தில் முதன்மையான உறுப்பு எது அப்படின்னா நுரையீரல் தான் தே ஆர் பேரடு கோன் ஷேப்டு ஆர்கன்ஸ் இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா நுரையீரல் வந்து பேரடு இரண்டு ஜோடி இருக்கும் கோன் ஷேப்டு ஒரு கோன் மாதிரி கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும் தே ஆர் லொக்கேட்டட் நியர் த பேக் போன் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஹார்ட்டுக்கு வலது இடது அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டும் பேக் போன் அதாவது முதுகெலும்புக்கு முன்பகுதியிலுமே இருக்கும் லங்ஸ் சரிங்களா மசில்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் மசில்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இன்க்ளூட் டயாப்ரம் அண்ட் இன்னர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த டயாப்ரம் நுரையீரலுக்கு கீழே அடியில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டயாப்ரமும் இன்னர் கோஸ்டல் மசில்ஸுங்கிறத நம்ம விழா எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் இது எல்லாமே நுரையீரல் விரியும் பொழுது விரியணும் சுருங்கணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா துணை புரியல் தான் இந்த மசில்ஸ் தே ஆர் ஆக்ட் ஆஸ் பம்ப் அண்ட் புஷ் த ஏர் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த லங்ஸ் டூரிங் ப்ரீத்திங் ஸோ ப்ரீத்திங் சுவாசத்தின் பொழுது இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பம்பு மாதிரி வேலை செய்யுது நம்ம நுரையீரலில் புஷ் பண்ணுறதை அமுத்துறது மறுபடியும் நுரையீரலை விரிய வைக்கிறது ஸோ இந்த வேலை நுரையீரல் சுருங்கி விரியதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த டயாப்பரமும் இன்னர் கோஸ்டல் மசில்ஸும் தான் காரணம் ஸோ இதுதான் பம்பு மாதிரி வேலை செஞ்சு நுரையீரலை சுருங்கி விரிய செய்து ஸோ சுருங்கும் பொழுது காற்று வெளியே போகுது விரியும் பொழுது வெளியில் இருக்க காற்று உள்ளே போகுது ஸோ ரைட்டில் இருக்க அந்த டூயூனோ பாருங்கள் ஏர் பொல்யூஷன் காசஸ் மினி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் ஏர் பொல்யூஷன் காற்று மாசுபாட்டுனால நிறைய சுவாச நோய்கள் வந்து ஏற்படுங்கிறாங்க ஸ்மோக்கிங் கேன் காஸ் லங் கேன்சர் சிகரெட் பிடிக்கிறது ஸ்மோக்கிங் சரிங்களா அந்த ஸ்மோக்கிங்னால் நமக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் வரலாம்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது தேர்ட் ஒன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இன் திஸ் சிஸ்டம் பிளட் இஸ் சர்க்குலேட்டட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் டு எவரி பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஸோ இந்த சிஸ்டமில் பிளட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளுக்குமே ஆக்சிஜனையும் தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் சத்துக்களையும் என்ன பண்ணுது டெலிவர் பண்ணுது சரிங்களா கொண்டு போய் சேர்க்குது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸோ ரத்த ஓட்டம் மட்டும்லாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஹார்ட் டூ பிளட் த்ரீ பிளட் வெசல்ஸ் சரிங்களா ஒன்று வந்து இதயம் ரெண்டாவது பிளட் ரத்தம் மூணாவது பிளட் வெசல் ரத்த குழாய்கள் இப்படி மூணு வகையாக பிரிக்கிறோம் முதல்ல ஹார்ட் ஹார்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் ஒன் ஹார்ட் த ஹார்ட் இஸ் அ ஒன் ஹார்ட் த ஹார்ட் இஸ் அ ஹாலோ மஸ்குலர் ஆர்கன் ஹார்ட்டுங்கிறது உள்ள ஹாலோவா அதாவது துளையாக இருக்கக்கூடிய உள்ளீடற்ற ஒரு தசையாலான ஒரு உறுப்பு இட் இஸ் சம் வாட் கோணிக்கல் இன் ஷேப் ஒரு வகையில் பார்க்கும் பொழுது இது கோணிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும் இட் இஸ் கவர்டு வித் டபுள் வால்டு மெம்பரைன் கால்டு பெரிகார்டியம் இது பெரிகார்டியம்னு சொல்லக்கூடிய இரட்டை செவ்வனால் சூழப்பட்டு இருக்கு த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த மெம்பரைன்ஸ் இஸ் ஃபீல்டு வித் பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் சரிங்களா இந்த இதயத்துக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிகார்டியம்
ரைட் பல்முனரி வெயின்ஸ் ரைட் பல்முனரி ஆர்டரி ரைட் ஆர்டியம் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள் மேலே இருக்கிறத பரோட்டா லெஃப்ட் பல்முனரி வெயின்ஸ் லெஃப்ட் பல்முனரி ஆர்டரி லெஃப்ட் ஆட்ரியம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் கார்டியாக் மசில் கார்டியாக் மசில்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதய தசைன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதயம் முழுக்கவே இதய தசைன்னு சொல்கிற கார்டியாக் மசில்னால தான் உருவாகிருக்கு சரிங்களா த ஹார்ட் இஸ் டிவைடட் இன்ட்டு ஃபோர் சேம்பர்ஸ் இதையும் வந்து நாலு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் நாலு சேம்பர்ஸ் தான் உள்ள இருக்குது டூ அப்பர் சேம்பர்ஸ் ஆர் கால்டு ஆட்ரியா ஆர் ஆரிக்கல்ஸ் சிங்கிளர் ஆட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சேம்பர்ஸையுமே ஏட்ரியம் அல்ல ஆட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது ஆரிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ லோவர் திக்கர் சேம்பர்ஸ் ஆர் கால்டு வென்ட்ரிக்கல்ஸ் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சேம்பர்ஸுமே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் சைஸில் அதை வந்து வென்ட்ரிக்கல்ஸ்னு சொல்லுவோம் த அப்பர் அண்ட் லோவர் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் ஆர் செப்பரேட்டட் பை அ மஸ்குலர் வால் ஆர் டிஷ்யூ நோன் ஆஸ் த ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலோ செப்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலோ செப்டம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திஷ்யூனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அறைகளும் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அறைகளும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு த ரைட் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட் ரிசீவ்ஸ் டீஆக்சினேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் பம்ப்ஸ் இட் டு த லங்ஸ் ஃபார் ஆக்சினே ஆக்சிஜினேஷன் ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு அறைகளுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடம்புல பல பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய டீஆக்சினேட்டட் அதாவது ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தத்தை பெற்று ஆக்சிஜனை ஏற்றுறதுக்காக லங்ஸுக்கு வந்து அனுப்பிச்சி வைக்கிது த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட் ரிசீவ்ஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த லங்ஸ் அண்ட் பம்ப்ஸ் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி ஸோ லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அறைகளும் என்ன பண்ணுது நுரையீரில் இருந்து ஃபுல்லாக ஆக்சிஜன் லோடான பிளட்டை வாங்கி உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா உறுப்புகளுக்குமே அனுப்பிச்சி விடுது சரிங்களா அடுத்து பிளட் பிளட் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஆக்சிஜன் வேஸ்ட் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் பிளட் வந்து ரத்தம் என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜன் நியூட்ரியன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்துது த வால்யூம் ஆஃப் பிளட் இன் ஹியூமன் அடல்ட்ஸ் இன் ஃபோர் டு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஒரு வளர்ந்த ஒரு மனிதனுடைய உடம்பில் சராசரியாக நாலு டு அஞ்சு லிட்டர் ரத்தம் இருக்கும் இட் ரெகுலேட்ஸ் வாட்டர் லெவல் அண்ட் த பாடி டெம்பரேச்சர் பிளட் என்ன பண்ணுது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நீரினுடைய அளவையும் உடல் வெப்பநிலையும் பராமரிக்குது பிளட் இஸ் பம்புடு த்ரோ அவுட் த பாடி பை த ஹார்ட் பிளட் வந்து என்ன ஆகுது இதயத்தினால் பம்ப் செய்யப்பட்டு உடல் முழுக்க போகுது இட் டேக்ஸ் ஆக்சிஜன் டு டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி ரீச்சஸ் த லங்ஸ் டு டேக் ஆக்சிஜன் அகைன் ஸோ என்ன பண்ணுது பிளட் வந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு போய் நம்ம உடம்பில் இருக்க திசுக்களுக்கும் செல்களுக்கும் கொடுக்குது கொடுத்து முடித்த பின்னாடி அங்கிருந்து மறுபடியும் நுரையீரலுக்கு போய் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குது சரிங்களா தேர்ட் ஒன் பிளட் வெசல்ஸ் ரத்த குழாய்கள் பிளட் வெசல்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் ரத்த குழாய்களை நம்ம ஆர்டரிஸ் தமனியனும் வெயின்ஸ் சிறையனும் சொல்லுவோம் ஆர்டரிஸ் கேரி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஆர்டரிஸ்னு சொல்கிற தமனிகள் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் ஆக்சிஜன் நிறைந்த ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போவோம் அதில் ஒன்றே ஒன்று விதிவிலக்கு என்ன அப்படின்னா எக்ஸப்ட் பல்முனரி ஆர்டரி விச் கேரிஸ் டீஆக்சினேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் ஹார்ட்டில் இருந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தத்தை நுரையீரலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அந்த பல்முனரி ஆர்டரி மட்டும் விதிவிலக்கு அதே மாதிரி வெயின்ஸில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெயின்ஸ் கேரி டீஆக்சி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஸோ வெயின்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போவோம் அதுலேயும் ஒன்று விதி விளக்கு இருக்குது என்னென்னா எக்ஸப்ட் பல்முனரி வெயின் விச் கேரிஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டு த ஹார்ட் பல்முனரி வெயின் இது மட்டும் என்ன பண்ணும் ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகுது சரிங்களா அப்போ பொதுவாகவே என்னது ஆர்டரிஸ்னா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி வெயின்ஸ்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் அதில் வந்து விதி விளக்கு ஆர்டரியில் பல்முனரி ஆர்டரி வெயினில் பல்முனரி வெயின் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் டூ யூனோவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கட்டு தேர் ஆர் சம் அனிமல்ஸ் லைக் லாப்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் கிராப்ஸ் தட் ஹேவ் ப்ளூ பிளட் காக்ரோச் ஹேஸ் கலர்லெஸ் ஆர் ஒயிட் பிளட் ஸோ சில விலங்குகளுக்கு நண்டு மாதிரியான விலங்குகளுக்கு எல்லாமே பிளட் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அதே மாதிரி காக்ரோச் கரப்பான் பூச்சிக்கு வந்து கலர்லெஸ்ஸாகவோ இல்லை ஒயிட்டாகவோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்டிவிட்டி டூ லொக்கேட் யுவர் பல்ஸ் பாயிண்ட் எய்தர் ஆன் ரிஸ்ட் ஆர் நெக் நம்ம கழுத்துலேயோ இல்லை ரிஸ்ட்லேயோ நம்மளுடைய பல்ஸ் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு ப்ளேஸ் யுவர் ரைட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் மிடில் ஃபிங்கர் ஆன் த பாம் சைட் ஆஃப் யுவர் லெஃப்ட் ரேஸ் அண்ட் த நெக்